Pese a que no hay mucha actividad en las instalaciones de la Agencia Metropolitana de Tránsito en el Bicentenario, algunos usuarios acuden a este lugar para iniciar o concluir trámites de traspasos de dominio de vehículos. Documentos que tenía que cumplir, ya los, ya los realicé, los presenté y ahorita ya me dan para... Eh, me hicieron el trámite y me dieron para retirar el día viernes. La transferencia de dominio es un proceso en el cual se cambia la propiedad de un vehículo. El documento de adjudicación más común en este trámite es el contrato de compraventa que tiene una vigencia de 30 días. Es para hacer el cambio. Entonces ahorita estamos ya en, estoy en la tercera semana y recién vengo otra vez porque faltaba un papel. No hay nadie quien informe ahí. Le dan el turno y dice, va a información y ahí se informa. Dice, señora, le falta tal documento, venga, venga otro día, vaya a pedirse el documento y nos tienen así. Para la transferencia de dominio es necesario el pago de la matrícula, tener la aprobación de la revisión técnica vehicular, cancelar las infracciones de tránsito, matrícula original, cédula de identidad, documento de adjudicación y el certificado de levantamiento de improntas. Pero algunos se retrasan en el proceso porque en Quito no hay revisión técnica vehicular ni matriculación. El problema que radicó acá es... El asunto de la revisión, entonces tuve que trasladarme primero a San Golquí, que negado ahí no pude conseguir, fui para Machachi y felizmente conseguí. Según la directora de la Agencia Metropolitana de Tránsito, los usuarios que requieren hacer este trámite deben acudir a otro municipio. Si la venta, la compra-venta del vehículo se realizara en este primer semestre, como saben, se hace un cambio de dominio y tienen 30 días para realizar la RTV. Eso lo pueden hacer en otro GAT si se diera en el primer semestre, pero si vende su vehículo, vamos a decir, en el mes de julio, ya lo podemos atender en los patios del Bicentenario o Quitumbe. Si no se transfiere el dominio dentro de los 30 días, permitidos el Código Orgánico Integral Penal establece una sanción de 1,5 puntos menos a la licencia de conducir y el 5% de un salario básico unificado al nuevo propietario. Helen Quiñones, 24 horas.